Hello dear students, here we are studying module 4 from engineering mechanics that is dynamics of rectilinear translation and curvilinear translation. We already know dynamics has two branches kinetics and kinematics. So we need to study kinetics and kinematics of rectilinear translation and kinetics and kinetics kinematics of curvilinear translation. Okay. So, we can divide this fourth module into mainly four parts. Kinetics of rectilinear motion, kinematics of rectilinear motion, kinetics of curvilinear motion and kinematics of curvilinear motion. From the first two part of video, we already thoroughly completed this kinematics of rectilinear motion. Here. In this part, we are going to study kinetics of rectilinear motion. Kinetics of rectilinear motion. We all know kinetics which means we are considering the force act, uh, force that is reason for the motion. Okay. Motion karna itulla force eda anna consider cheyidhe itulla study neena namula kinetics ne udikkana the. Powderu force andau. Kinematics is the force that we velocity, acceleration, time and time. Kinematics main the focus on Newton second law. What is Newton second law? F is equal to M. This equation is full kinematics problems. This is Newton second law. The application is DL Lambert's principle. Impulse momentum equation. And work energy equation. E impulse moment equation, work energy equation, D lumber second law, Newton second law and extension. This is the Lambert's principle. That is the problem. We will see YouTube video. We will already see this video. We will see this video. We will see this video. We will see this this last two topics are that is impulse momentum equation and work energy equation. This is the first time we will impulse momentum equation. In syllabus, we already have to learn about this concept. We have to problems. Most probably, problems are not going to be able to do problems. We have to do equations by heart to a direct substitution. Impulse momentum equation is First two points we have to do Newton second law under extension and impulse momentum equation and kinematics problems we have to use kinematics we have to use kinematics sorry kinematics we have to use kinematics that is kinematics problems we have to use impulse momentum equation we have to use the heading there is two term impulse and momentum and then impulse साधारण इम्पल्स इन्द वर्ड मीनिंग अंदा, हमारे पट्टन द इम्पल्स ही वो रिएक्शन में कुपर इन्द अपरा, इम्पल्स नोरे इन्द दे शॉर्ट टाइम में ले वेरना रिएक्शन आने, राइट, पट्टन नोरे इम्पल्स ही वो रिएक्शन आना, चूरिया टाइम में उन्हें हमारे पर इम्पल्स ही वाइटला रिएक्शन नोरे मरा Large force act in the name of impulse. A large amount of force acting on a short interval of time. Large amount of force in the sigma f short duration of time in a dt. This force in day, this time in day, product in the name of the impulse. Impulse in the represent in the i in the term on the so therefore, I is equal to sigma f into dt. Okay. At the momentum, momentum, Malayalathil and the area, Akam. Momentum in equation and the P is equal to mass into velocity. Ethra momentum in the area, Ethra Akathil and the area, body vina. We can open the negative, our body in the mass into our body vina. Velocity and multiply another. Okay. In the Makaria, number were no impulse moment equation were another Newton second law under application on a Newton second law equation and the Newton second law and there no sigma f is equal to m. 
sigma f is equal to m n. நமக்கு இதிலே acceleration என்தான் நரியா? Acceleration is the rate of change of velocity. That is dv by dt. m into acceleration வரம் dv by dt இன்ன சப்ஸ்டுட்டேது. இதிலே divided by dt இன்ன sigma f இந்த சைடிலேக்கு நம்மலுக் கொண்டு வந்தப் பந்தை sigma f இந்து dt is equal to mass into d into v. இதில் mass into dv இந்து வர்ணால் அந்தா? mass into velocity இந்து வர்ணால் அந்தா? momentum அண்ணே. இதினேனே நம்மல் impulse momentum equation வருந்து v இந்தல்லோடுத்து விடு dv நானே that is small velocity. sigma f into t இந்து வர்ணால் impulse அண்ணே m into dv இந்து வர்ணால் momentum அண்ணே இறன்ட equation என்ன நம்மல் இதைது sigma f into dt is equal to m into dv இந்த வருந்த equation என்ன நம்மல் எந்து வருந்தது impulse momentum equation sigma f into dt இந்த வருந்து impulse அண்ணே m into dv இந்த வருந்து momentum இந்த equation அண்ணே இறன்ட equation இங்குடு என்ன நம்மல் எந்து வருந்தது impulse momentum equation theory சொய்கானானு chance இயல்லா points உம் இங்குடையா maximum tryயா நீ அடுத்தது, அய்து ஒரு சிரி ஒரு application அடுத்த போய்ந்த ஐட்டு வரியானே, நம்மல நேர்த்த கிட்ட equation உண்டலோ, impulse இந்த equation ஆனே, sigma f into t, impulse இந்த வருந்தாலே, large force on a small duration of time, large force இந்த sigma f இந்து dt இந்த வருந்தாலே, small duration, momentum equation, mass into dv, momentum இந்த வருந்து m into v ஆனே, impulse ஆயது உண்டு, small dv, இதினை ரண்டினே நம integrate ஏயும் வந்து வந்து integral sigma f into dt இன்னு வருந்து அம்முக்கார்யா i யானு இவுடை m into dv நானு வந்து m constant நானு என்ன நம்மல் outside அடுத்து integral dv velocity இன்ன integration எவ்வுடைத் தொட்டை விடை வரியா lower limit u ஏருக்கும் upper limit v ஏருக்கும் இன்ன integrate ஏயும் போ v upper limitல v உண்டாவு lower limitல u உண்டாவு இதினை நம்மல் இண்டக்கிரேட்டு ஏம்போ mass into v minus u நுவிடு அதைது impulse is equal to m into v minus u that is mv minus mu this impulse is change of momentum mv நு வருந்து initial moment ஆனே mv நு வருந்து final moment ஆனே mu நு வருந்து initial moment ஆனே final moment minus initial moment நு வருந்து change of moment விட்டு that is net force in the direction of motion F net force in the direction of motion into time dt is equal to change of momentum that is impulse is nothing but a change in momentum impulse moment equation and impulse nor another is nothing but a change in momentum okay extra point on a point I to note the theory I can show you அடுத்து law of conservation of moment ஆனே இதில் என்ன தேர்மில் separate question ஐட்ட என்ன நம்மலோடு சொய்கான் சான்சல்லானே law of conservation of moment law of conservation of energy என்தா energy neither be created nor be destroyed எதை சுவா கண்சப்டில் என்ன என்ன நம்மல law of conservation of moment விருந்து நம்ம கரியா impulse and equation ஆனே இந்த i is equal to a large force on a small duration of time consider as a small d sigma f into dt sigma f into dt இந்த வருந்தால் நமக்கார்யா m into v minus u when the net for sigma f acting on a body is zero external force உன்னும் நம்மல் bodyல் actingயில்லா conservation of moment ஆனு நம்மல் வருந்து அதைது net force நம்மல் bodyல் actingயில்லா sigma f into value zero ஆனே என்னுடங்கள் நம்மல் இ எப்போ equation அந்தாவும் sigma f into cell to zero into dt is equal to mv minus mu e term is 0i that is mv minus mu mv is equal to mv mv இந்த வர்ணால் அந்த final momentum mu இந்த வர்ணால் அந்த initial momentum that is initial momentum is equal to final momentum this equation is called law of conservation of momentum இது initially நம்மலுக் கொடுத்த momentum தன்னையான பொர்த்துக் கந்து போன்னது final momentum ஐட்டு போன்னது if the applied force, net force sigma f is zero. This is called the law of conservation of momentum. Choyikkum by equation of kaidha mark kaidha. Okay. 
അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ടു പാർട്സിലെ ഫസ്റ്റ് അതായത് റെക്റ്റിലീനിയർ ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ കൈനമാറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൈനറ്റിക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൈനമാറ്റിക്സ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കൈനറ്റിക്സ് ആണ് കൈനറ്റിക്സിൽ മൂന്ന് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ഡി എൽ എംബേഴ്സ് പ്രിൻസിപ്പൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കൈനറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യും അത് നമ്മളൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു പിന്നെ നമുക്കുള്ളത് ഇമ്പൾസ് മൊമെൻറ്റം ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ കൈനറ്റിക്സിലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചു എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യും അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് കൈനറ്റിക്സിലുള്ള പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഡെഫ സെപ്പറേറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് വർക്ക് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാണ്ട് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എനർജി എന്ന് പഠിക്കാണ്ട് ആ വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാണ്ട് പിന്നെ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ എനർജി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ ഫോഴ്സ് ഒരു വർക്ക് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ഒരു വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ആ ഫോഴ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടേബിൾ നീക്കുകയാണ് ടേബിളിന് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എത്ര അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിളുണ്ട് ഈ ടേബിളിനെ നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു എഫ് നമ്മൾ ടേബിള് മൂവ് ചെയ്തു സോറി നമ്മളെ ടേബിള് ഇതാ ഈ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു മൂവ് ചെയ്ത ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എസ് ആണ് ഇവിടെ ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണോ നമ്മളെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്തത് ആ ഡി എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വർക്ക് ഡൺ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം മതി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്രിങ്ങിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും സ്പ്രിങ്ങിലുള്ള ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കിട്ടുക സ്പ്രിങ്ങിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് തന്നെ എന്തായിരിക്കും സ്പ്രിങ് ഫോഴ്സ് കെ ഇൻറ്റു ഡി എസ് ആയിരിക്കും അത് ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം എനർജിയാണ് എനർജി നമുക്കറിയാം മെയിൻലി ഡിവൈഡ് ഇൻറ്റു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആൻഡ് കൈനറ്റിക് എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനർജി ഡ്യൂ ടു ദ പൊസിഷൻ എവിടെയാണോ അത് ഹയർ പൊസിഷനിൽ നിന്നാൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് എം ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഹൈറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടി വരും കൈനറ്റിക് എനർജി ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവയിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ രണ്ടും എനർജി ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൾ ആണ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ദ യൂണിറ്റ് ഈസ് ജൂൾ ഓൾ അതേഴ്സ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് വി ഓൾറെഡി നോ ദാറ്റ് ഈസ് കൈനറ്റിക് എനർജി ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജെക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കനോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം ദ ബോട്ടം ദാറ്റ് ഈസ് വി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എച്ച് കൈനറ്റിക് എനർജി ഈസ് റിലേറ്റീവ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് നോട്ട് റിലേറ്റീവ് ടു ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ഓബ്ജെക്ട് ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് ഇൻ കേസ് നമ്മളോട് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചാൽ മിനിമം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതണം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിൻ്റെ ഓൾറെഡി അറിയുന്നതാണ് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ സ്കേറ്റിംഗ് ഡൗൺ ഓൺ എ ഹിൽ ഓൺ എ സ്കേറ്റ് ബോർഡ് സ്കേറ്റിംഗ് ബോർഡിൽ നമ്മൾ സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹിൽ ടോപ്പിൽ സ്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എനർജിയാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്കേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൈനറ്റിക് എനർജി ആയി ത്രോയിങ് എ ബേസ് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നൊരു ബേസ് ബോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കയ്യിൽ ബേസ് ബോൾ പിടിക്കുമ്പോഴുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അടുത്തത് ജമ്പിങ് ആണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ജമ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നീസിൽ ബെൻഡ്
ഡി വിനെ നമ്മളൊരു ഡി എസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഒരു ഡി എസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മളിവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുമോ ഇല്ലല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഡി വി ബൈ ഡി ടിൻ്റെ ഒരു ഡി എസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഒരു മൾ ഡി എസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഈ ഡി എസും ഡി എസും ക്യാൻസൽ ആയാൽ ഇതന്നെ കിട്ടൂലേ ചെറിയൊരു മാറ്റം നമ്മളിവിടെ വരുത്തി ഓക്കെ ഡി വി ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി ഇതിൽ ഈ ഡി എസ് ബൈ ഡി ടി റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് എന്താ വെലോസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വി എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ എം ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എസ് ഇൻറ്റു വി എന്ന് കിട്ടി ഇതിനെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതിയപ്പോൾ എം വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എസ് അറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ഇൻറ്റു ഡി വി ബൈ ഡി എസ് ഈ ബൈ ഡി എസിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ എന്ത് വന്നു സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം വി ഇൻറ്റു ഡി വി രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ടു മാക്സിമം ആയിരിക്കും വരിക ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വീനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി വി എച്ച് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇൻറ്റഗ്രൽ സിഗ്മ എഫ് ഇൻറ്റു ഡി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വർക്ക് ഡൺ ആണ് വർക്ക് ഡൺ എസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഡി വി ഇൻറ്റഗ്രൽ എം ഇൻറ്റു വി ഇൻറ്റു ഡി വി എം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമ്മളതിനെ പുറത്തെടുത്തു ഇൻറ്റഗ്രൽ വി ഇൻറ്റു ഡി വി വി ഇൻറ്റു ഡി വിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താ വരിക വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പിന്നെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ യു തൊട്ട് വി വരെയാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി എം ഇൻ ഇൻറ്റു സോറി ഇക്വേഷൻ എന്തായി മാറി എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് യു സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് യു സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എം ബൈ ടു ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ മൈനസ് യു സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു change in kinetic energy this equation is called a work energy principle work done energy nu varnadu kinetic energy appo ella newton application aanu on dv by dt aaki idine nammal dv by dt ne pinne dv by ds und ds by dt aaki aaki oru kinetic energy inde equation la nammal convert cheyidu ee equation aanu nammal endu parayunnathu that is വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം യു സ്ക്വയർ ഈസ് കോൾ ടു വർക്ക് എനർജി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അടുത്ത ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയാണ് യു ഓൾറെഡി നോ ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് എനർജി കെ എനർജി can neither be created nor be destroyed only converted from one form of energy to the another this means that the system always the same amount of energy unless it is added from the outside okay thank you so we have the syllabus le kinetics complete aaki kinetics le d alamberts undayirunnu ayinde korchu problems undayirunnu അടുത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇമ്പൾസ് മൊമെൻ്റ് ഇക്വേഷൻ മറ്റേത് വർക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻ രണ്ടിൻ്റെയും തിയറി മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബൈ ബൈ